አሁን ደግሞ የቪርቹዌሽን ካቨሬጅ ላይ ክሊክ በማድረግ ፕሪቪው እና ያለን ይሄ እንግዲህ በስተዲ ኤሪያችን ውስጥ የሚገኘው የቪርቹዌሽን ካቨር ነው የሚያሳይ ጂኦግራፊክ ዴታ ነው እያንዳንዱ መስመር እዚ የምታዩት የአንደንት ቪርቹዌሽን ካቨር ታይፕ ባውንደሪ መሆኑን ያሳያል በዚህ በካታሎግ 3 ውስጥ ከቪጂቴሽን ጂኦግራፊክ ዴታ ወይም ካቨሬጅ ፊት ለፊት የሚገኘው የፕላስ ሳይን በውስጥ ሌሎች ፊቸር ክላሶች መኖራቸውን የሚያሳይ ነው የነሱን ዝርዝር ለማየት ፕላሱ ላይ ክሊክ በማድረግ መበተንና ማየት ይቻላል ስለዚህ በቪጂቴሽን ካቨር ውስጥ አርክ ሌብል ፖሊጎን እና ቲክ የተባሉ የተለያዩ ፊቸር ክላሶች ይገኛሉ ሌላው የጂኦግራፊክ ዴታን ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ሁለት ገጽታ ያለው መሆኑ ነው ይሄውም እዚህ የምትመለከቱት ለምሳሌ ጂኦግራፊክ ኮምፖነንቱ የጂኦግራፊውን የሚያሳይ የሚያሳይ ገጽታውን የሚያሳይ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገኝ ተጨማሪ መረጃ በሰንጠረዥ ውስጥ የሚገኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሄን አትሪቢዩት ብለን እንጠራዋለን በዚህ ባር ካታሎግ ውስጥ ሁለቱንም ጂኦግራፊውንም ሆነ አትሪቢዩቱን ወይም ቴብሉን ለማየት እንችላለን ይሄን ለማከናውን እዚ ፕሪቪው የሚለው ሳጥን ውስጥ ያለውን ድሮፕ ዳውን አሮ ክሊክ በማድረግ ሁለቱንም አይነት ጎን ለጎን የማይነጣጠሉ መረጃዎችን ለማግኘት ይቻላል የቂያየሮ ለማየትም ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ የዚህ ቪዝቴሽን ካቨሬጁን ቴብል ወይንም አትሪቢዩት ወይንም ተጨማሪ ማብራሪያ ለማየት ከፈለግን ቴብል ላይ ክሊክ እናደርጋለን የዚህን የቪጂቴሽን ፖሊጎን አትሪቢዩት ቴብል ወይንም ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ በሰንጠረዥ ውስጥ የተቀመጡትን ለማየት ይቻላል እንደሚታወቀው እነኚ FID shape area parameter vegetation number vegetation ID እና code column headings እንላቸዋለን 1 2 3 4 ያሉ የሚሉት ደሞ row headings እና ሌሎቹን values ነው የምንላቸው እያንዳንዱ value የእያንዳንዱ geographic component የሚወክል የሚያብራራ ነው ለምሳሌ ወደ ጂኦግራፊክ ቪው ለመመለስ ከፈለግን እዚ ፕሪቪው ውስጥ ያለችውን አትሮፕ ደማሮ ከፍተን ጂኦግራፊ ክሊክ ማድረግ ይቻላል ተመሳሳይ ተግባራትን ለተለያዩ የጂኦግራፊክ ፊቸሮች መጠቀም ይቻላል ለምሳሌ ለክስ ጂኦግራፊውን ማየት ከፈለኩኝ በቀጥታ ክሊክ አረጋግጣለሁ እዚ ጂኦግራፊውን ያሳየናል አትሪቢዩቱን ተጨማሪ መረጃውን በሰንጠረዥ ደግሞ ማግኘት ከፈለኩኝ ፕሪቪው ላይ መጣና ቴብልን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው ወደ ሌክስ ጂኦግራፊክ ቪው ለመመለስ እንግዲህ ፕሪቪው ቦክስ እርጋባና ጂኦግራፊ ክሊክ በማድረግ መለሳለሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ አንድ ጊዜ በዚህ በጂኤስ ውስጥ የግድ ጂኦግራፊክ ዳታዎችን ብቻ ሳይሆን ነን ስፔሻል የሆኑ ዳታዎችን የምንጠቀምበት ጊዜ አለ እንደ ግባት ልንወስዳቸው የምንችል በጊዜ አለ ለምሳሌ ያክል በዚህ በቬጅ ታይፕ የሚለውን መጥቀስ ይችላል ቬጅ ታይፕ እንደ ሌሎቹ እዚህ እንደምታያቸው ጂኦግራፊክ ዴታ ወይም special data ሳይሆን ነን special data ነው ማለትም መረጃው የሚገኘው በሰንጠረዥ ውስጥ ብቻ ነው እንጂ special component-ን የሚያሳይ ግራፊክ የለው ማለት ነው ለምሳሌ ክሊክ አድርገንበት ብናይ ፕሪቪው ላይ ጂኦግራፊ የለው ይሄን ለማረጋጋት ፕሪቪው ላይ መተን ክሊክ ብናደርግ የጂኦግራፊ ኮምፖነንት እንደሌለው ቴብል ብቻ እንደሆነ ያሳየናል ከዚህ የምንረዳው ምንድነው በቴብል መልክ የተቀመጡ መረጃዎችም ለጂኤስ እንደ ዋና ግባት ልንጠቀምባቸው እንችላለን ከዳታቤስ ቴብሎች በስተግርጌ 
ይሄንን ይሄንን ቴብል ኤክስፕሎር ለማድረግ በተሻለ ኤክስፕሎር ለማድረግ የሚያስችል በተኖች አሉን ለምሳሌ መጀመሪያው በተን beginning of table የምትቀጥላ previous record ነች current record ምን ላይ እንሳጥን አሁን ያለበት ነው ቀጥሎ ደግሞ ወደ next record ለማለፍ እንጠቀምበታለን የምትጨርሻው ደግሞ ወደ end of table or end of record እንሄድበታለን ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ፊገር የሚያሳየው አጠቃላይ ስንት ሬካርዶች እንዳሉ ነው በዚህ ምሳሌ መሰረት 68 ሬካርዶች ወይም ሮውስ ሮዎች በዚህ ቴብል ውስጥ እንደሚገኙ ያሳየና ለምሳሌ በቀጥታ ወደ 10ኛው ሬካርድ ሜድ በፈልግ እዚች current record box ውስጥ ጋባና 10 ጽፈ ኤንተር ማለት ይችላልው ስለዚህ በቀጥታ ቴብል ውስጥ 10ኛው ሬከርድ ይመለከተልኛል ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ 9 የምናየው ኦብጀክት አይዲው ከ0 ስለጀመረ ነው እንጂ በአጠቃላይ 10ኛው ሮ ላይ ይመለከታል ወደ መጨረሻው ሮ ለመሄድ በፈልግ ከዚህ ሬከርድ በተን ውስጥ ይችን end of table button ብቻን አሁን ወደ መጨረሻው ሮው ይመለከታል ማለት ነው በተመሳሳይ ወደ መጀመሪያው ሪከርድም እንደዚሁ የbeginning of table ን ክሊክ ባደርክ ወደ ኋላ መለሳለሁ ማለት ነው አንድ ባንድ ወደ ሚከተል ሮው ለመሽቀቅፈለኩኝ next row ክሊክ ላይ ማረክ ይችላል ማለት ነው ወደ ኋላ ለመመለስ በተመሳሳይ previous record ላይ ክሊክ ማድረግ ይችላል በዚህ ሁኔታ ናቪጌት ማድረግ እንቻለን ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ሙሉ ለሙሉ ያሉ ኮለሞችን በዝርዝር ለማየት ካስፈልገኝ እነኚህን ራይት እና ሌፍት ሆሪዞንታል ስክሮል ባሮች መጠቀም ይቻላል ስለዚህ ራይት ስክሮል ባር ወደ ቀኝ ለማየት የመጨረሻውን ኮለም ለማየት እችላለሁ በግራ መጀመሪያ የሚገኘው ኮለም ለማየት ደግሞ የሆሪዞንታል ስክሮል ባሩን ሌፍት ስክሮል በተን በመጫን መመለስ እችላለሁ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ በዚህ በቴብል ውስጥ የሚገኙ ኮለሞች በርካታ ሲሆኑና ስክሮል በሚናረግበት ጊዜ ካይናችን እንዲሰወር የማንፈልጎ ኮለም በተለይ ካለ ያንን ኮለም ነጥሎ ፍሪዝ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ ይሄ ፕራይመሪ የሚለውን ኮለም ፍሪዝ ለማድረግና ምን ጊዜም ካይን እንዲሰወር ስክሮል በማድረግበት ሰዓት ካይን እንዳይሰወር ከፈለኩ ራይት ክሊክ አረጋበትና ፍሪዝ ኦር አንፍሪዝ ኮለም የሚለው ነመርጣለሁ ይሄ ተዛዝም እንደሚያደርገው የፕራይመሪ ኮለም ፍሪዝ ለማድረግ የተመረጠውን ኮለም ማለት ነው በቀጥታ በግራ መጀመሪያ ሬድ ፍላይ እስከመጣውና ከዚህ በኋላ ስክሮል በማድረግበት ሰዓት ያ ፕራይመሪ ፍሪዝ ተደረገው ፊልድ እዛው ቦታ ላይ በቋሚነት ይቀመጣል ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ የታይፕን ኮለም ፍሪዝ ለማድረግ በሚፈልግበት ጊዜ ከፕራይመሪ ኮለም ጋር አንድ ላይ ማለት ነው ታይፕ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ እንደዚሁ ፍሪዝ አን ፍሪዝ ኮለም የሚለውን ኮማንድ መርጣለሁ ማለት ነው አሁንም ስክሮል በማድረግበት ሰዓት ፕራይመሪ እና ታይፕ ኮለሞች በቋሚነት ሲቀመጡ ሌሎቹ ኮለሞች ስክሮል ያደርጋሉ ሌላው ከፍሪዚንግ ኮለም ጋር ታይዞ ማከናውን የምንችለው ተክባር ቴብሉን በተመለከተ የኮለሞችን ቀደም ተከተል ማቂያ ማቂያየር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኮድ የሚለው ኮለም ከአይዲ ፊት ማምጣት በፈልግ የማደረገው መጀመሪያ ኮር ሄዲንግ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ ሼድድ ይሆናል እንደገና ኮር ሄዲንግ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ ከዛ በድራጊንግ ከአይዲ ፊት ለፊት አምጥቼ ለቀዋለሁ ማለት ነው 
አንኮድ ከአይዲፊት ይመጣል ቦታ ይቀይራል ማለት ነው ሲጨርሽ ውስጥ ክሊክ በመድረክ ሴሌክሽኑን ማጥፋት ሌላው በአርክ ካታሎግ ኮንቴንት ፔን ውስጥ የምናገኘው አስፈላጊ ታብ ሜታዳታ ታብ ነው የሜታዳታ ታብ ስለ አንድ የተመረጠ ጂኦግራፊክ ዴታ ተጨማሪ መረጃ ወይንም ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን ይችላል የባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን በራሱ ፕሮፐርቲ እና ዶክመንቴሽን በሚል በሁለት ይከፈላል ፕሮፐርቲ በቀጥታ ከጂኦግራፊክ ዳታ ሶርሱ ወይም ከመንጩ አውቶማቲካሊ ጀነሬት የሚደረግ ሲሆን ዶክመንቴሽን የምንለው ግን ያንን ዳታ ያዘጋጀው ግለሰብ ወይም ተቋም የሚያሰፍረው የመረጃ አይነት ነው እነኚህን ሁለት አይነት የመረጃ አይነቶች በአጠቃላይ እንግዲህ ሜታ ዴታ ብለን እንጠራቸዋለን እነኚህን ዝርዝር መረጃዎች ደግሞ የምናይበት ታብ ሜታ ዴታ ታብ ይባላል እንግዲህ ማንኛውም አይነት ሜታ ዴታ የሚቀመጥበት ፎርማት XML ይባላል extensible markup language ሲሆን ይሄውም ራሱ እንችሎ በፋይል መልክ ከጂኦግራፊክ ዳታ ጎን ለጎን ሊገኝ ይችላል በተጨማሪም ማንኛውም አይነት የሜታ ዴታ በተለያዩ ፎርሞች ወይም ቅርጾች ሊቀርብ ይችላል እነኚህ የተለያዩ ቅርጾች ወይንም አቀራረቦች ስታይል ሺትስ ነው የምንላቸው ነኝ ስታይል ሺት የሚለው ሳጥን ውስጥ ክሊክ በናጥርክ የተለያየ አይነት ስታይል ሺቶችን ወይም አቀራረቦችን እንዳሉ ያሳየናል ለምሳሌ FGDC-ን ብንወስድ ይህ ቀደም ሲል የነበረው ሜታ ዴታ መረጃ ሳይጨመር ወይም ሳይቀነስ ግን በተለያየ አቀራረብ ነው የሚመጣው በተመሳሳይ ሌላ አይነት ስታይል ሺት በንመርጥ የተለያየ አይነት አቀራረቦችን ለማግኘት እንችላለን እንግዲህ ይሄንን አርክ ካታሎግ ኮንቴንት ፔን ውስጥ የሚገኘውን የሜታ ዴታ ታብ በመጠቀም ስለ ማንኛውም አይነት ጂኦግራፊክ ፊቸር ተጨማሪ መረጃ እንችላለን ማለት ነው ስለ ፕሮፐርቲው ሆነ ቴይዞ ስለሚገኘው አንድ አንድ ዶክመንቴሽኖች ማለት ነው ለምሳሌ ከካታሎግ 3 ውስጥ ስለ ስተዲ ኤሪያ ስለ ሚሉ ጂኦግራፊክ ኤሪያ ተጨማሪ መረጃ ከፈለኩኝ እንግዲህ ሜታ ዴታውን 